gusto nyo magbago yung mga taga rito. Mm. Tapos nang umuwi na ako dito, ganun na nang gamot, nang gamot na ako. Sa gitna ng interview, bigla na lang siyang tumigil magsalita. At ito na ang mga sumunod na eksena. Okay. Palagi kayong magdadasal. Sinasanay ba na raw siya ng kaluluwa ng bangkay na hindi nabubulok? Nine years o halos siyam na dekada nang hindi raw nabubulok ang bangkay na to. Ito ang katawan ni Maria de Juan Basanes o mas kilala bilang Lola Bebe o si Lola Ibe na namatay noong 1929 matapos ang 10 years. Sa kwento nila, yung usual siguro na living date ang pagpalibing sa kanya. Kaya lang, ang ano lang talaga doon is uh, yung after 10 years. Nung may, may ano na siya, may ililibing na bago. Tapos yung, yung itsura talaga nung, nung katawan niya, so parang bagong, bagong na, nawala ng hininga. Simula noon, hindi na nila ibinalik sa hukay si Lola Ibe at ginawa na lang siya ng sarili niyang shrine. Ang kalagayan ito ay tinatawag na incorruptibility. Kapag mabagal ang pagkabulok ng katawan ng tao, matapos itong mamatay, tinatawag itong incorrupt o incorruptible. Sa Roman Catholicism, pininiwala ang may divine intervention na nagaganap kapag ganito ang nagiging status ng bangkay ng isang tao. Kung minsan, tinitingnan ito bilang sign of holiness. Ang ilan nga sa mga katawan ng tao nagkaroon ng ganitong kalagayan, nag-canonize o nadeklara pa silang santo o saint. Gaya na lang nina St. John the Russian, St. Nectarius of Aegina, at St. Elizabeth. At syempre, ang medyo pamilyar sa atin na si St. Pio of Pitrelcina, o mas kilala bilang si Padre Pio. Nung nabubuhay pa ang Italian priest na si Padre Pio, nagtamo siya ng mga sugat sa katawan tulad ng mga natamo ni Jesus nang siya'y ipako sa krus. Noong 2008, 40 years after his death on September 23, 1968, in exhum o hinukay ang kanyang bangkay. Dito na discovering hindi pa nabubulok ang kanyang katawan. At hindi lang yan, ayon pa sa mga paring nakasaksi, buhay at tumitibok pa raw ang puso nito. Mula noon, mas dumami ang mga naniniwalang milagroso ang katawan ni Padre Pio. Katunayan, ang incorruptible heart ni Padre Pio dinagsa ng libo-libong devotees ng dalhin ito sa Pilipinas just recently. Iturituring ito na first class relic o natatangin ni Labi ng isang namatay na santo. Ang natira puso. Sinecreate nila ng alisin yung puso at sineparate nila. Kaya pag pupunta ka doon sa, sa Italy, sa St. Giovanni Rotondo, makikita mo lang yung kanyang katawan. Hindi mo makita yung puso, nakaseparate yun. Kaya napaka pinagpala ang Pilipinas na inalaw na dalhin dito yung puso. The longest period ever. Tulad ng kay Saint Padre Pio, miraculous nga rin ba ang di nabubulok na katawan ni Lola Ibe ng Capiz? Ipinanganak si Lola Ibe noong 1882 sa Cavite. 15 years old siya nang magsimulang maging deboto ng Holy Rosary. Nakapag-asawa siya at nanirahan sa Pilar Capiz. Dito siya bumuo ng pamilya at namuhay ng simple kasama ang asawa niyang mga isda. Ang um, talagang magandang ano na eh, ni Lola Ibe is yung madasalin. Kahit sa amin, yung malapit sa simbahan. Parati daw sila nag-aaway ng lolo namin, yun, si Lolo Ino. So ang, ang ano na lang daw niya is uh, uh, sa simbahan. Yung uh, ano parang uh, makuha lang yung, ano niya, yung, yung comfort. 86 years old nang bawian ng buhay si Lola Ibe dahil sa sakit ng puso. Normally, nagsisimula agad ang decomposition o pagkabulok ng bangkay 24 to 72 hours matapos itong mamatay. Magkakaroon agad ng discoloration o pangingitim sa balat at magsisimula na rin manigas ang muscles at tendons. Matapos ang mga ilang pang mga araw at linggo, dito na magsisimula ang kumilos 
at dumami ang mga bakterya at mga insekto na parte ng decomposition process. And roughly after 50 days, mga buto, ngipin at ilang dry skin na lang ang matitira. Pero ang katakataka, si Lola Ibe, almost 90 years old na, tanging paninigas at pangingitim lang ng katawan ang nangyari sa bangkay niya. Hindi lamang ito ang nakapagtataka dahil napabalitang nakapagpapagaling at nagmimilagro rin daw si Lola Ibe. May mga kwento pa nga bumabangon daw ito pagsabit ng dilim at naglalakad-lakad sa paligid. May nakikita raw kasing lupa at damo sa bandang paanan nito. Posible nga bang hindi mabulok ang isang bangkay after how many years? Is it a miracle or may sagot ang science dyan? Nagmimilagro daw ang hindi nabubulok na bangkay ni Lola Bibe. Noong time na yun nga, nagdasar ko ako lang mag-isa dyan. Nakita ko umiyak siya. Nakita ko talaga, parang sa kabaong pa siya noon. Hindi pa siya nakatayo dito, sa kabaong pa lang. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, Maria Luisa, kailangan ka ng mga tao, sabi niya ganun. Tapos sabi ko pa, bakit kailangan ako ng mga tao? Basta sundin mo na lang ako na magdasal ka. Sa gitna ng interview sa isang mga deboto, bigla na lang ito huminto sa pagsasalita. Huwag ka lang kayong magawa ng kasamaan. Ngayon, nakapunta na kayo dito sa akin. Palagi kayong magdadasal. Minuto, minuto. Siya si Maria Luisa. Lagi rin sumasanib sa kanya ang espiritu ni Lola Ibe kapag may mensahe itong gustong iparating. Siya si Maria Luisa. Lagi rin sumasanib sa kanya ang espiritu ni Lola Ibe kapag may mensahe itong gustong iparating. Ah, ang pagsan sa katawan ni Nata Luisa dahil alam ko ang mga tao na wala ng pag-aasa sa sarili nila dahil sa ginagawa nilang kasamaan. Pinamilagroan gitu mga kanyang lula ibig. Pinamilagroan gitu mga niya, kuya. Kag sa itong una, pag hindi akong kamot mula niya, kung laban dira ako, ay ang plansa ka ang laba. Nakardyak ang asawa ko. As in, nawalan siya ng malay. Wala talaga. Within 30 minutes, sumigaw ako. Lula ibe, lula ibe, buhayin niyo po ang asawa ko. Ano ba? Ang isa ka katanungan sa sarili ninyo kung hindi totoo yung nangyayari sa buhay ko. Ayon kay Maria Luisa, nakipagkasundo raw sa kanya si Lola Ibe para gamitin ang katawan niya sa paggagamot. So from 1939 hanggang ngayon, ganun pa rin yung ano niya na hindi siya na agnas. Tapos syempre nagwa-wonder ka kung bakit yung marami pa ring tao na pumunta dito. Hindi lang dito lang sa Kasanayan, hindi lang sa Capiz, kundi taga Negros, taga Mindanao, taga Luzon, yung ibang ay, ibang bansa pa. Ang mga testimonya at misteryosong pangyaring ito, kasama na ang hindi pagkabulok ng bangkay ni Lola, pinaniniwalaan ng mga deboto na sapat ng basihan para ituring na santo si Lola Ibe. 
Pero ayon sa Roman Catholic Church, mahaba raw ang prosesong kailangan pagdaanan ng ganitong kaso. Kung science ang tatanungin, may tatlong dahilan para hindi mabulok agad ang isang bangkay. Una ay natural cause, o dahil sa temperature at klima ng lugar na kinilalagyan ng bangkay. Kapag mas malamig, mas matagal itong mabubulok. Ikalawa ay artificial cause, o dahil sa paraan o maayos na pagsasagawa ng embalming o pag e mo sa bangkay. At pangatlo naman ay supernatural cause, o sadyang himala lang talaga, kaya't hindi nabubulok agad ang bangkay. On examination, nakita namin na meron siyang um, signs of uh, previous uh, no, of, uh, embalming uh, process. No? So, na-embalm siya. Nag-conduct din kami ng examination ng, ano, ng um, kung saan siya inilibeng. No? Uh, tabing dagat ito, uh, bundok siya, slopey, at uh, puro bato. Puro bato dyan, sandy dito. Mainit yung ano, sa, uh, sa araw ay mainit yon At uh, balita namin ay sometimes daw pagka high tide ay umaabot doon sa area na libingan yung, yung salt water. No? Alam natin na preservative ang salt water, no? ginagamit yan sa ano. So that contributed maybe doon sa mummification at saka yung intense heat doon sa area. Kung anumang hiwaga ang mga ito, may sagot man dito ang siyensya wala. Mahalaga pa rin ang paggalang natin sa paniniwala ng iba, di ba mga kaha?